दोस्तों सैमसंग ने जब सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज को लॉन्च किया तो यहाँ पर इस सीरीज को लोगों ने काफ़ी पसंद किया क्योंकि सैमसंग के जो भी फ़ोन आ रहे थे वो काफ़ी पुराने डिज़ाइन के थे पुराने रंग रूप के साथ में आ रहे थे और यहाँ पर जो एम सीरीज था वो काफ़ी शानदार था यहाँ पर डिज़ाइन काफ़ी नए मिल रहा था नए डिज़ाइन के साथ में आ रहा था और नए रंग रूप के साथ में ये फ़ोन लॉन्च किए गए थे अब यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का सैमसंग गैलेक्सी एम था इस सीरीज का सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन था और यहाँ पर सैमसंग ने सबसे कम कीमत में लॉन्च किया था सुपर एमलेट स्क्रीन पैनल के साथ में फुल एच प्लस डिस्प्ले वाला ये फ़ोन और ये फ़ोन लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सैमसंग लॉन्च करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी एम जो कि लॉन्च होने वाला है अट्ठारह सेप्टेम्बर को लेकिन उससे पहले ही इसके सारे स्पेसिफिकेशन लीक होकर बाहर आ गए हैं और इसे कन्फर्म स्पेसिफिकेशन आप मान सकते हैं यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाला है वो भी काफ़ी कमाल का होने वाला है और जो सैमसंग गैलेक्सी M30 था उससे ज़्यादा बेहतर ये फ़ोन होने वाला है ऐसे में आपके मन में ये भी डाउट होगा कि क्या सैमसंग गैलेक्सी A50 जो कि A सीरीज का काफ़ी पॉपुलर फ़ोन है जो कि अभी डिस्काउंट में मिल रहा है कम कीमत में मिल रहा है क्या आपको वो खरीदना चाहिए या फिर सैमसंग गैलेक्सी एम का वेट करना चाहिए तो दोस्तों आपका सारा डाउट सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला इस वीडियो में दोस्तों मैं हूँ कामाख्या आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आनंद टॉकिंग दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की तो यहां पर सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी एस में ठीक वैसा ही डिजाइन देखने को मिलेगा जैसा कि सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी में देखने को मिला था और यहाँ पर भी आपको ग्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा यानी ग्लास लुक और डिजाइन के साथ में ये बैग देखने को मिलेगा लेकिन ये बना होगा प्लास्टिक से और बॉडी भी प्लास्टिक का ही बना होगा वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटी यू नोच देखने को मिलेगा और यहाँ पर सुपर एमोलेट पैनल का इस्तेमाल किया गया है और फुल एच प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पर जो आपको पैनल मिलने वाला है वो सुपर एमलेट होगा काफ़ी शानदार होगा और यहाँ पर वीडियो देखते हैं तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि सुपर एमलेट में कलर कंट्रास्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया दिखाई देते हैं लेकिन दोस्तों सुपर एमलेट होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन फिंगर सेंसर देखने को नहीं मिलेगा फिंगर सेंसर इसके बैक साइड में ही देखने को मिलेगा और डेडिकेटेड फिंगर सेंसर आपको मिल जाएगा अब दोस्तों अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो कैमरा सेटअप है वो एम से बिल्कुल ही अलग होगा काफ़ी बढ़िया होगा और उससे अपग्रेडेड देखने को मिलेगा यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल वाला और निश्चित तौर पे यहाँ पर जो सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा होगा सैमसंग की तरफ से सैमसंग का जी वन सेंसर और ये सेंसर जो है काफ़ी कमाल का सेंसर है जिससे कि आप 48 मेगापिक्सल में भी फोटो निकाल सकते हैं अगर लाइट प्रॉपर है तो फोटोग्राफ्स में डिटेल काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा जहाँ कि आप फोटो को काफ़ी जूम भी करेंगे तो पिक्सलेट नहीं होगा ब्लर नहीं होगा और काफ़ी डिटेल में फ़ोटो देख पाएंगे लेकिन अगर लो लाइट है अगर कम लाइट में फ़ोटो निकालते हैं जो कि बाई डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जहाँ कि चार पिक्सल मिलकर एक हो जाते हैं और एक बड़ा पिक्सल देखने को मिलता है वन माइक्रोन का और इसकी वजह से जो पिक्चर में डिटेल है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है लो लाइट जो फोटोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है और फोटोग्राफ का जो रिजोल्यूशन है वो वन फोर्थ हो जाता है ट्वेल्व मेगापिक्सल का हो जाता है अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य सेंसर की तो यहाँ पर एट मेगा का सुपर वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ फाइव मेगा का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाएगा वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट साइड में आपको ट्वेंटी फोर का कैमरा देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आप काफ़ी बढ़िया सेल्फी निकाल पाएंगे अगर एम थर्टी की बात करें तो उससे काफ़ी जो है अपग्रेडेड यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैटरी की जो कि इसका सबसे मेन यूएसपी है यहाँ पर सबसे हाइलाइटेड फीचर है जो कि होने वाला है छः हज़ार एम का बैटरी जी हाँ सिक्स थाउजेंड एम की बैटरी यहाँ पर देखने को मिलेगी और काफ़ी बड़ी बैटरी है जो कि आपको काफ़ी बढ़िया बैकअप देने वाला है लेकिन इसकी वजह से फ़ोन का वेट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको यू एस बी टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ जो है अगर चार्जर की बात करें तो अगर छः हज़ार एम की बैटरी है तो यहाँ पर अगर 25 फाइव वाट का चार्जर होता तो काफ़ी बढ़िया होता लेकिन दोस्तों यहाँ पर उम्मीद है आपको फिफ्टीन वाट का ही चार्जर देखने को मिलेगा वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की तो जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो सैमसंग की तरफ से ही देखने को मिलेगा सैमसंग एक्जिनोस नाइन प्रोसेसर जी हाँ ये सैमसंग एक्जिनोस 9610 जो कि सैमसंग गैलेक्सी A50 में देखने
और बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और उससे ज़्यादा डिसेंट हो ये प्रोसेसर होगा क्योंकि सैमसंग गलेक्सी ए फिफ्टी में जो प्रोसेसर था एक्जिनोस नाइन सिक्स वन जीरो वो भी काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर था जहाँ कि आप मल्टीटास्किंग हेवी टास्क वगैरह काफ़ी आसानी से कर लेते थे और वहाँ पर अगर आप बात करें गेमिंग की तो गेमिंग भी आसानी से आप कर लेंगे अगर हैवी गेमिंग की बात करें पबजी की बात करें तो एच ग्राफिक्स के साथ में आप यहाँ पर खेल पाएंगे वहीं दोस्तों अगर अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर इंटरफेस की तो आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर एंड्रॉयड 9.0 पॉइंट जीरो पाई देखने को मिलेगा और सैमसंग की तरफ से वन यू आई यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी शानदार है साथ ही साथ प्रोसेसर भी बढ़िया मिल जाता है तो यहाँ पर जो आपका फ़ोन है वो हैंग नहीं होने वाला अब दोस्तों हम बात करते हैं प्राइस की तो यहाँ पर जो सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी एस का प्राइस होने वाला है चार जी और चौंसठ जी के साथ में वो पंद्रह से सोलह के बीच में होने वाला है वहीं दोस्तों अगर सिक्स और वन ट्वेंटी की बात करें तो वहाँ पर इसका प्राइस अठारह के आसपास में होने वाला है अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या आपको सैमसंग गलेक्सी ए फिफ्टी परचेज करना चाहिए या फिर एम थर्टी एस का वेट करना चाहिए तो यहाँ पर हम बात करें तो निश्चित तौर पे सैमसंग गलेक्सी ए फिफ्टी में जो भी स्पेक्स मिलते हैं वो स्पेक्स अगर बात करते हैं कैमरा की या फिर प्रोसेसर की या फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पर डिस्प्ले की तो यहाँ पर सब कुछ जो है काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है एम थर्टी में अगर हम बात करें एडिशनल क्या मिलता है सैमसंग गलेक्सी ए में तो वहाँ पर मिलता है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर अब यहाँ पर अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें ऑन स्क्रीन की तो वो उतना फास्ट और एक्यूरेट नहीं है और बहुत सारे लोग इसी कारण से सैमसंग गैलेक्सी ए फिफ्टी को ना पसंद करते हैं तो ये तो उसका डाउनसाइड था और यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलने वाला है सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी एस में यहाँ पर रियर साइड में मिलने वाला है तो ये इसके लिए एडवांटेज ये है क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट होने वाला है यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि अगर इन स्पेसिफिकेशन के साथ में सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी एस लॉन्च किया जाता है तो आप इसे खरीदना पसंद करेंगे या फिर सैमसंग गलेक्सी ए फिफ्टी को परचेज करेंगे आपको कितना पसंद आया सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी एस जरूर कमेंट करके बताइएगा साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार इसका प्राइस क्या होना चाहिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही साथ मेरे चैनल आनंद टॉकिंग को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू दोस्तों